السلام علیکم میں سید جاسم کا آدمی آپ سے مخاطب ہوں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو ہمارے مولانا جوادی صاحب نے تفسیر قرآن اور ترجمہ کیا ہے اس کو ہم آڈیو کی شکل میں آپ کو پیش کر رہے ہیں جناب جوادی صاحب بہت ہی قابل آدمی ہیں اور انہوں نے کئی تین سو سے زیادہ کتابیں تس لکھی ہیں اب ترجمے کیے ہیں تفسیر لکھی ہیں اب وہی اسی میں سے ہم جو تو سورہ بقرہ کی آئے تھے اٹھاون سے اکسٹھ تک سنا رہا ہوں میں اب یہ جو ہے اتنی ان کی مختصر سی اور بہت جامع تفسیر ہوتی ہے اس لیے میرا خواہش ہے کہ جو لوگ اردو جانتے نہیں ہیں اردو پڑھنا نہیں آتا ہے جن کو ان کے لیے یہ تفسیر پیش کروں اور یہ کتابی شکل میں جو تو تنظیم المقاطب نے شائع کی ہے اور وہ آپ کو بازار میں اویلیبل ہو جائے گی اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے آج جو ہے تو ہم سورہ بقرہ کی اٹھاون سے اکسٹھ کی اسی انوار القرآن جو ان کا یہ ہے تفسیر کی کتاب ہے اسی میں سے ہم جو ہے یہ آیتوں کی تفسیر آپ کو یہ سامنے پیش کر رہے ہیں ترجمہ بھی پیش کر رہے ہیں اور تفسیر بھی پیش کر رہے ہیں اور اس سے پہلے قبل جو ہے تو ہم ان آیتوں کی خیرات میں تلاوت جناب آپ جو ہے آپ کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایمن سو عید کی زبانی انہوں نے بہترین خیرت میں ان آیتوں کی تلاوت کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبد بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصر بر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها قال أتسكت 
يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسم الله الرحمن الرحيم اور یہ سورہ بکرہ کی جو آیات ابھی ہماری تلاوت سنی ہے آپ نے اس کے ترجمہ سے سناتے ہیں آیت نمبر اٹھاون اس کا ترجمہ ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس خریے میں داخل ہو جا اور جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہو اور حتیٰ کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیک عمل والوں کو جزا میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا یہ سورہ دو آیت نمبر ون ساٹھ کی جو ہے ترجمہ آپ کو سنا دیا اس آیت کے ذیل میں جب وادی صاحب نے جو تفسیر لکھیے وہ بنی اسرائیل اس قدر بےمان تھے کہ عملی اتباع تو بڑی بات ہے لفظ حتہ وہ مغفرت کو زبان پر نہیں لانا چاہتے تھے اس کے بجائے ہر تا کہہ رہے تھے یعنی آخرت کے بجائے دنیا کی نعمتوں کی فکر میں لگے ہوئے تھے یہی وہ طرز عمل تھا جو عذاب الہی کا باعث ہوگا دنیا کو آخرت پر مقدم کرنا بدترین طرز عمل ہے اب اسی سورے کی سورہ بقرہ کی ساٹھ نمبر کی آیت کا جو ہے ہم ترجمہ سنائیں گے اور اس موقع کو یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو جس کے نتیجے میں بارہ چشمے جاری ہوئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا اب ہم نے کہا منو سلوا کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس آیت کے ذیل میں تفسیر جناب جوادی صاحب یوں فرماتے ہیں بظاہر دنیا میں نہ آسمان سے غذا نازل ہوتی ہے نہ اصا ماننے سے چشمہ نکلتا ہے لیکن پروردگار عالم نے اتمام اتمام حجت کے لیے یہ سب کچھ کر دکھا اور انسانوں کو متوجہ کر دیا کہ ہمارے ہو جا او تو اقتصادی بائیکاٹ یا معاشی ناکہ بندی کی کوئی فکر نہیں ہم آسائے چشمہ آسا سے چشمہ نکال سکتے ہیں اور فضا سے من و سلوہ نازل کر سکتے ہیں اب اس رفیع کی آخری آیت یعنی اکسٹھویں آیت سورہ بقرہ کی اکسٹھویں آیت کا ترجمہ سناتا ہوں میں اور یہ ذرا بہت بڑی آیت ہے اب یہاں سنیے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تن تم نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی ککڑی لہسن مسور پیاز وغیرہ پیدا کریں موسا علیہ السلام نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمت لینا چاہتے ہو تو جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہوئے 
یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے سورہ بقرا کی یہ تو آیت نمبر اکسٹھ کا پورا ترجمہ ختم ہو اب اس اکسٹھویں آیت کا کی تفسیر جو مولانا نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے آیات الہی کا انکار اور مادی غذاؤں کی فکر انسانی زندگی کا سب سے بڑا عالمیہ ہے جو شخص خدائی عطیے پر اکتفا نہیں کرتا اور حوث میں پڑ جاتا ہے اور رنگ برنگ کی غذاؤں پر جان دیتا ہے اور پھر ان غذاؤں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس قصے میں ذلت اور محتاجی کے سوا اور کچھ نہیں دنیاوی غذاؤں کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جتنی قسمیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی محتاجی زیادہ ہوگی سادہ غذا انسان خود بھی بآسانی فراہم کر سکتا ہے تل تلون اور تنوع کی فکر ہی اس اسے محتاج اور ذلیل بنا دیتی ہے مولانا نے ان آیتوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی تشریح پیش کی ہے ہم یہ ان کے قرآن شریف کے حاشے میں ہیں اور اس کا جو تو ہم ایک ایک جو الفاظ ہیں استعمال ہوئے ہیں اس کی جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مولانا نے حاشی میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کی تشریح جو کی ہے لفظ حطہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ لفظ حطہ کی مناسبت سے بیت المقدس کے ایک دروازے کو ایک باب حطہ کہا جاتا ہے اور روایت روایات اسلامی میں معصوم کو اس لفظ سے یاد کیا گیا ہے رز عذاب کے معنی میں ہے اور چونکہ بنی اسرائیل پر ایک عذاب تعاون کی شکل میں تھا اس لیے بعض روایت میں رز کی تفسیر تعاون سے لیے گئی نظر عذاب کے ساتھ ظالمین کا ذکر علامت ہے کہ عذاب عذاب عام نہ تھا صرف مستحقین پر تھا اور اس کا سبب ان کا فسق تھا حتہ کے معنی گرانا اور جھاڑ دینا یعنی پردگار تیری شان یہ ہے کہ تو گناہوں کو جھاڑ دے اور بندے کو پاک کو پاکیزہ بنا دے رز یعنی عذاب فس انہیں اتحاد سے خارج ہو جانا اور نافرمانی کرنا انفجار شگافتہ ہو کر بہ جانا ایس این یہ سے فساد یعنی شدید ترین فساد یعنی شدید ترین فساد پھیلانا ذلت بے خدر و قیمت ہونا یہودی اپنی بد کرداری کی بنا پر صاحبہ نے آخر و انصاف کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتے تھے مسکن دوسروں کے سامنے جھک جانا اور یہ یہودیوں کی خاص صفت ہے آیت نمبر اکسٹھ میں مصر نقرا ہے یعنی دیہات اور صحرا کے مقابلے کوئی شہر اس سے مراد ملک کے مصر نہیں آیت نمبر اکسٹھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں پسندی انسان کا مزاج ہے لہٰذا اس پر ناراض ہونے کی کیا وجہ ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ تنوع پسندی انسان کا نہیں آرام کا مزاج ہے اور وہ اسی وقت تک صحیح ہے جب تک انسان نعمت خدا کا انکار استحضا نہ کرے آپ نے ان آیتوں کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور تشریح الفاظ کی سب کچھ سنی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ان شاء اللہ آئندہ بھی جو ہے ہم پیش کرتے رہیں گے اگلی آیتوں کے سلسلے میں آپ ہمارا یوٹیوب پہ اجاز کا چینل دیکھتے رہیے